Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, começo por cumprimentar os familiares das vítimas, a Associação de Defesa das Vítimas de Pedrógão, hoje aqui presentes neste debate, e agradeço também particularmente aos membros da Comissão Técnica Independente aqui presentes, cujo relatório permite que finalmente se conheça com detalhe a verdade dos incêndios de Pedrógão. O Parlamento discute o vosso relatório reportado aos factos ocorridos nos incêndios que lavraram em diversos conselhos do país em junho passado. Em boa hora, o PSD propôs a criação desta comissão, que agora nos apresenta um documento corajoso que expõe muitas das feridas de um sistema que agora temos a obrigação de tratar. Para além dos capítulos que dedica aos impactos e tendências nacionais e à análise do comportamento do fogo, dá uma óbvia atenção à consequência mais dramática destes incêndios. A morte de 65 pessoas, todas estas vidas perdidas, numa área de 20 km quadrados, abrangendo três concelhos, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Estas mortes, sabemos hoje, aconteceram por carbonização, queimaduras de diversos graus, inalação de monóxido de carbono e lesões traumáticas. É incompreensível que quatro meses passados mais 45 mortes tenham acontecido, muito provavelmente por idênticas causas. Como é possível, perguntamos ainda, que tal tragédia tenha sucedido? Como é possível que tal drama se tenha repetido? Como é possível que nada se tenha verdadeiramente aprendido com a primeira destas tragédias? O relatório que hoje analisamos responde a muitas destas perplexidades. Vejamos alguns detalhes porque é para discutir o relatório que aqui estamos hoje. O alerta do incêndio em Pedrógão foi recebido às 14h39 e registado no sistema às 14h43, hora a que é feito o despacho de meios. O que se lê a seguir no relatório é um conjunto de críticas sobre a escassez de meios. Pergunta-se, por que razão um meio aéreo estacionado na Pampilhosa da Serra não foi acionado? Por que razão o H-15 estacionado em Pombal e disponível não foi ativado para o incêndio de Pedrógão? O relatório de resto desmente que estivessem efetivamente em operação na fase de ataque ampliado, portanto duas horas depois, os meios referidos no relatório da ANPC. Na verdade, a Autoridade Nacional de Proteção Civil identificou como meios acionados 167 operacionais, 48 veículos e dois meios aéreos. A Comissão afirma que estavam efetivamente a operar 68 operacionais, 22 veículos e zero meios aéreos. Portanto, Senhoras e Senhores Deputados, num incêndio cujo alerta tinha sido dado mais de duas horas antes, os meios a operar não eram aqueles que a NPC reportou, mas menos, bem menos de metade. E os detalhes que todos poderão ler no relatório prosseguem, designadamente sobre a cadeia de comando e a desgraduação contra todas as boas regras, para que, a este ponto, a Comissão conclua, na pior e mais fatídica ocorrência no país provocada por incêndio florestal, esta operação de socorro exigiria a presença dos operacionais mais qualificados, designadamente do Comandante Operacional CONAC, e acrescenta-se, a presença ativa do Comandante Nacional teria todo o sentido, pelo facto de estar perante uma das piores catástrofes com que o país alguma vez foi confrontado. Pois é, mas o Comandante Operacional não estava lá. Estava onde, de resto, o Governo afirmou que ele deveria estar, em Carnachide. E os erros e as falhas apontadas ao longo do relatório continuam. Sobre os cortes de estradas, as evacuações, as comunicações, a coordenação. Enfim, o relatório demonstra que tudo falhou nos incêndios de junho. E como se tal tragédia não fosse por si só insuportável, falhou tudo de novo em outubro, um pouco por todo o país. O documento que hoje analisamos identifica problemas e apresenta múltiplas recomendações. O PSD sempre afirmou, logo em junho, que havia medidas a tomar que o deveriam ser de imediato, não carecendo sequer da espera por qualquer relatório para com elas avançar. Lembro apenas uma, a criação de um mecanismo célere extrajudicial de indemnização das vítimas 
e dos familiares dos mortos nos incêndios, proposta por nós apresentada em 11 de julho, que, mesmo depois de consertada com propostas de outros partidos, ainda assim não teve do Partido Socialista o consenso para que fosse votada em julho, ficando o texto conjunto pendurado durante três meses para ser aprovada em outubro já sob a forma de uma sombra desvirtuada do que se pretendia. Mas o PSD reapresentou, em 18 de outubro, a sua ideia inicial, agora alargada a todas as vítimas de todos os incêndios ocorridos no país. E o Governo, numa deliberação do Conselho de Ministros de sábado, a resolveu acompanhar esta proposta, desautorizando assim o que tinha sido imposto pelo PS nesta Casa. Fez bem o Governo. Pena que se tenham perdido três meses. Mas há agora recomendações decorrentes da análise técnica e apurada que se impunha, levada a cabo pela Comissão Independente. É preciso concretizá-las e encontrar soluções para as falhas detetadas, buscando seriamente evitar tragédias futuras. E é nesse sentido que o PSD já ontem divulgou e apresentará diversas propostas destinadas à execução de várias das recomendações propostas pela Comissão, indo, em alguns casos, para além dessas recomendações. Apresentaremos um projeto no sentido de reforçar o estímulo ao recrutamento de bombeiros voluntários. Homens e mulheres corajosos que dedicam o seu tempo à comunidade pondo em risco as próprias vidas. Os bombeiros têm de ser valorizados por todas as formas ao nosso alcance e designadamente através de um reforço significativo das compensações pecuniárias ínfimas que recebem. Mas a par deste reforço dos incentivos ao voluntariado, não se pode ignorar a evidente necessidade de uma maior profissionalização. Mas a profissionalização que defendemos, através do aumento das equipas de intervenção permanente de bombeiros profissionais, deve, em nosso entender, acontecer desde logo ao nível local, por forma a complementar o dispositivo de bombeiros voluntários existente. Uma versão centralizada, longe das populações, não terá apetência para a resposta que se exige, pronta, imediata, eficaz e na primeira hora. Outra das propostas que apresentaremos respeita à obrigatoriedade da existência de concurso público para o preenchimento dos cargos de comando e coordenação operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O relatório da Comissão é cristalino. O sistema de nomeações, afirma o relatório, não diferencia nem promove especialização, capacidade ou qualidade de desempenho. O resultado está à vista, dizemos nós. Proporemos diversas medidas de âmbito fiscal, nomeadamente no IRC para as empresas afetadas pelos incêndios, por forma a aliviar de modo significativo os seus encargos, numa fase em que a prioridade deve ser a sua sobrevivência, a sua reconstrução e a manutenção dos postos de trabalho. Também no IMI proporemos isenções aplicáveis às habitações e outros edifícios produtivos e a prédios rústicos, que tenham sido afetados pelos incêndios. Proporemos a criação de um Programa Nacional de Reconstrução Habitacional, dirigido pelo IRU, para que a reconstrução se faça de forma mais célere, mais coordenada e com a maior certeza da aplicação correta dos fundos. Apresentaremos uma proposta de apoio ao rendimento dos produtores que optem pela reflorestação de áreas ardidas com espécies de crescimento lento. E acompanhamos as conclusões da Comissão Independente, que considera que as Forças Armadas, sendo agentes de proteção civil, não estão devidamente enquadradas nos dispositivos e são subaproveitadas nas operações de defesa da floresta e no combate aos incêndios florestais. O PSD vai, portanto, mais longe e propõe a criação de uma unidade militar de emergências, com uma composição interramos, que reforça a intervenção das Forças Armadas no domínio da proteção civil. Na verdade, a Constituição já prevê que as Forças Armadas colaborem em missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações. Esta mesma orientação é prosseguida na legislação estrutural da Organização das Forças Armadas, no Conceito Estratégico de Defesa Nacional e na Lei de Bases da Proteção Civil. Entendemos, por isso, que a Constituição e a Lei contêm já a latitude suficiente para atribuir às Forças Armadas um reforço do seu papel no sistema de proteção civil. Assim, a unidade cuja criação propomos deverá intervir na prevenção, no combate, no rescaldo dos incêndios, em colaboração com os demais agentes do sistema. 
Estas são apenas, e por falta de tempo, algumas das propostas que apresentaremos neste Parlamento, num trabalho sério e construtivo que visa produzir as melhores soluções. Estamos disponíveis para os consensos que o país precisa, para realizar a todos os níveis as mudanças que o povo reclama. O Estado não pode falhar outra vez. Os poderes públicos e as entidades responsáveis devem essa garantia a um povo que está de luto, que não esquece nem deixará esquecer as vítimas e a quem nós, deputados, temos a obrigação de dar voz. Nós não esqueceremos. Obrigado, senhora.